nós passamos pela Sardenha, pela Toscana e foi maravilhoso, mas como começou a esfriar e temos lugares mais quentinhos para visitar, a gente está seguindo viagem de volta para Espanha, mas a gente não está sozinho, porque estamos com um casal de amigos que estão no motorhome ali atrás e a gente vai atravessar a França em um dia só e vamos chegar na Espanha e chegando na Espanha vocês vão ter a oportunidade de conhecer eles, eles também vivem em motorhome, eles também têm um canal no YouTube. Tem um estilo de vida muito parecido com o nosso. Ou não, né? Ou não. São tão diferentes, mas enfim, vocês vão conhecer eles. Por sinal, tá fazendo bastante sol agora, mas a verdade é que tá bastante frio já, as noites estão muito frias e um dos motivos que a gente precisa cruzar a França toda e chegar na Espanha é porque o nosso gás ele praticamente está acabando e nós precisamos do gás para aquecer a casa o motorhome durante a noite não que a gente não possa comprar na França a grande questão é que a gente não tem o um botijão da França e aí investir em um botijão só porque a gente precisa passar um dia não vale a pena não vale a pena então a gente vai cruzar e também porque a gente já passou pela França no verão e... na ida é a gente é, passou mais esse... de mês na França e também porque essa região que nós vamos cruzar não é uma região legal para motorhome. A gente já falou disso sobre, em outro vídeo, vou deixar aqui nos cartões, a gente vai seguir viagem. Vamos seguir viagem e logo logo a gente vai estar tá na Espanha. A gente acabou de chegar num, num parque aqui muito legal e a mim foi dar uma caminhada com a Guapa para cansar ela um pouquinho. Afinal, a gente vai passar o dia todo no motorhome depois com os amigos. Então é bom dar uma cansadinha nela. Eu vou aproveitar para fazer a minha aula, porque eu sempre digo que são pequenas as decisões que a gente toma no nosso dia a dia que a gente está construindo quem a gente quer ser lá no futuro. Mesmo também em situações especiais, né? Que a gente vai marcar, encontrar amigos, porque não é sempre que a gente encontra amigos na estrada. Então, preciso ser forte, né? E não me render a essas gratificações imediatas. Claro que é muito mais bacana, né? Tá com amigos, curtir lá eles, mas eu também preciso ser consciente de quem eu quero ser no futuro. Então, por isso que antes de pensar na minha recompensa, eu vou fazer o que precisa ser feito para depois curtir. Faz muito tempo que eu venho estudando inglês, eu faço as aulas com Cambly, que me permite praticar com professores nativos a qualquer momento do dia, sempre quando eu tenho um tempinho é conveniente para mim. Por exemplo, agora eu tenho 20 minutos, eu vou fazer minha aula da semana. My name is Shana and I'm from the United States of America. Time is there now in the United States. Stay in Texas. So it's 5:45 a.m. There are many people from the United States traveling and living like nomads. Eu lembro muito bem quando eu comecei a estudar inglês. Uh, muito antes do Cambly, era uma sensação muito boa quando eu tinha a oportunidade de falar com uma pessoa local como ela, sabe? De você se expressar e ver que está conseguindo e principalmente começa a entender a outra pessoa, né? O acento. E agora, né? Eu tenho isso na palma da minha mão. E eu não consigo deixar de achar isso incrível porque no dia a dia a gente não tem a oportunidade de falar com pessoas nativas. Pelo menos eu e a Mirella, a gente está na Espanha agora. Então eu tenho a oportunidade de entrar ali no, no Cambly e poder me comunicar uma vez por semana, né? É fantástico. Se você é uma dessas pessoas também que está construindo hoje quem você quer ser amanhã e quer aprender inglês, aproveita que o Cambly está oferecendo uma aula grátis e um cupom super especial. Então, para você ter acesso a essa aula grátis, ter a oportunidade de falar com uma pessoa nativa pela primeira vez, né? Perder esse medo, utilize o cupom que está aqui na tela. Eu vou deixar o link aqui na descrição também com o cupom. É uma super oportunidade porque nos dias de hoje, né? Todo mundo precisa falar inglês, né? Principalmente se você pensa em trabalhar na internet, se você planeja viajar para fora do Brasil, o inglês é super importante. Então aproveite essa oportunidade de falar com um professor nativo. Checando o link aqui na descrição. Saímos de lá com uma vizinha e chegamos, era outra. Não falando, professor. Yeah. Galera. Olha, Arriba! A gente já tá caráter aqui. Então, oh, essa, 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 essa é a vaia. Inca! A única camisa que eu tinha pra colocar ficou mais ou menos parecida. Essa aqui é a Letiuga e a Zara. Então, pessoal, esses são nossos amigos, sim. Eles são um pouco exóticos, digamos. Aqui no carro eles têm uma mandala. Então, por todos os lugares que eles passam, as pessoas ficam olhando, param para tirar foto, para conversar com eles. Ontem nós estávamos no estacionamento, uma senhora ela veio e ficou meia hora esperando eles chegarem para conversar com ele, tirar uma foto. E é muito legal, eles são incríveis. A gente vai entrar aqui e vai contar um pouquinho, mostrar um pouquinho o carro deles, a decoração. Tudo é muito diferente assim, mas também contar um pouquinho sobre eles, porque eles têm uma história incrível. Eles estão viajando 
faz três anos, eles são produtores de conteúdo, eles têm uma escola de mandala, eles têm um ateliê de mandala, eles têm uma lojinha, toda a vida deles gira em torno das mandalas. Mas eu vou deixar a Maia explicar o que é as mandalas, porque ela explicou para mim e para mim, e é difícil de contar aqui para vocês. O que, que é isso, Maia? O que, que é não, isso? A gente descobriu que eles têm coisas bem estranhas dentro do motorhome, mas eu não sabia que ela tinha uma fantasia de Frida. Pior que não é fantasia, é roupa que eu uso mesmo. <risos> Na verdade, o combinado é que hoje vai ter um jantar mexicano, né? Aí você já Eu já levei bem a sério. Claro, caráter. Eu levei bem a sério o jantar. A gente só falou que a gente iria conversar o, o jantar inteiro em espanhol. Ah, é. E que a gente iria escutar uma música muito específica. Mas a gente não falou nada de caracterizar, assim. Agora eu tô com problema, porque eu não tenho nenhuma fantasia. Eu vejo os vídeos dele e eu, ok, vamos lá encontrar eles. Quando ele chegou, foi só, eu olhei pra cima. Ele tem dois metros e um. Então sempre é muito complicado gravar com ele, né? Um eu acho que agora Ou eu, baixo, eu tô né? me sentindo a mim quando eu gravo com a mim, porque a minha é um pouquinho menor. A gente tá dois anos e meio na estrada já, viajando pela Europa, começamos pela Itália, fizemos acho que 36 países nesse tempo todo. A gente tava indo pra Ásia agora, mas daí que veio a pandemia a gente parou e a gente acabou conhecendo umas pessoas especiais no caminho. O que, que motivou vocês assim, a largar tudo e como vocês se organizaram pra isso? A gente sempre gostou de viajar, né? Sempre foi meio que um, um hobby nosso, uma, um momento que a gente tirava Pra, pra gente, autoconhecimento puro e aí, sei lá, o destino colocou que a gente queria muito viver na estrada e não só viajar, mas viver na estrada ter uma vida itinerante, uma vida nômade pra cá e pra lá, e aí a gente começou mudando várias coisas da nossa, da nossa vida principalmente trabalho, né, aí depois a gente mudou muito a cabeça, mentalidade também, porque é uma vida completamente diferente Sim, né? e colocar em prática é que eles prepararam tudo antes, organizaram né é. eles colocaram em prática e quando começou a rodar o negócio deles online o negócio deles digital, é. eles falaram Falaram, oh, agora vamos para a estrada, vamos viver, as coisas começaram a dar certo. Eles já tinham um motorhome, mas recentemente eles compraram esse motorhome. Eles têm um vídeo do tour do motorhome lá no canal deles também. Foi aí que a gente conheceu eles, porque nós estávamos um dia vendo o YouTube e recomendou o vídeo deles do tour do motorhome. Então a gente acessou, nós que entramos em contato com eles, né? A gente viu a história deles, a gente achou muito bacana e a gente mandou uma mensagenzinha. Por tava acaso, próximo, né? é, tava próximo. Então a gente rodou e conheceu eles. Não, e gaúcho se aproxima, né, cara? Quando você sente do gaúcho de perto, né? Ah, vamos lá, tem gaúcho. O Ica é gaúcho, eu sou gaúcho. <risos> Todos os dias o Ica prepara um chimarrãozinho. Então... <risos> Seja Olha essa é a casinha deles. Seja Podemos mostrar vindo? tudo? Pode, Pode com vontade. certeza. Não, mas vou deixar vocês mostrarem a casa tá. de vocês. Mais Nossa salinha aqui com os afazeres, tudo notadinho aqui. Que é muito parecido com o nosso, né? É muito, muito parecido com o de vocês. Aqui a gente guarda algumas coisas assim de trabalho, aqui também, nesse ladinho da frente. Aqui é a nossa cozinha, gente. Fogãozinho de três bocas aqui. A claro cozinha que... de vocês é maior que a nossa, Ela é né? maior. A gente tava tentando descobrir por que é que eles têm mais espaço na sala. E a mesa é tão maior que a nossa. E a gente descobriu porque a gente ganha espaço na cozinha aqui, né? É. E aí aqui a gente tem uma cama igual a deles, né? Uma cama de casal. Geladeira aqui. Geladeira Vamos igual. Lá, é, geladeira igual. Guarda os alimentos aqui, aqui em cima. Que panela, talheres. Olha só, olha. Assim? Arrumar que o Ica vem pegar as coisas no armário já deixa bagunçado, né? <risos> quando, qual é a reação quando vocês param numa fronteira, por exemplo, e a polícia ela entra pra ver o carro dentro? Então, agora, nesse momento, nesse carro novo, a gente nunca teve... A gente não foi parado, porque a gente tá morando aqui faz pouco tempo. Mas no outro, direto, ainda mais que naquela época tinha os dreads, e o pessoal olhava e falava, hum, esse pessoal, vamos parar eles. Eles entravam e era tudo muito colorido. Então, ao invés deles virem assim já, vamos buscar, sei lá, se tem droga, coisa escondida por aí, eles entravam e ficavam assim, chocados, sabe? Que era tudo muito colorido, aí abria uma gaveta lápis, abria outra papel. Aí pronto, a gente acabava conversando com eles, aí dava adesivo. A gente que tá passando alguns dias com eles, a gente começa a olhar, são tantos detalhes, são tantas coisinhas bonitinhas, assim, que é... Que é uma graça, assim, e <risos> o que mais me chamou a atenção realmente são as cores, assim. Ter esse ambiente com essas cores, né, transmite uma paz durante os dias. É que eu é. e a minha, a gente é muito simples, principalmente eu. Nosso motorhome a gente comprou e ele é daquele jeito. Não tem dentro de mim aquela questão de querer fazer alguma coisa, uma decoração, <risos> mas eu gosto, assim, quando eu vejo. E aqui a gente também tem, ó, tudo pensado, que aqui a gente tem dois ralos, né, e quando a gente pensa no Feng Shui, que pra cuidar do ambiente da casa, a gente pensa que como a gente fica com água parada aqui, a gente cuida muito da energia, 
energia trabalhando as mandalas aqui em cima. Aqui que é o nosso banheirinho também, ó. A gente também tem aqui as toalhas, as coisinhas. E aqui a gente tem a mandala também no vaso sanitário. Então a gente cuida muito da energia de todo canto da nossa casa. A cama tá sempre arrumada, a gente mantém tudo organizadinho. E é assim que a gente vive. Aqui tem... Ah. É um espaço pequeno, mas pra gente é imenso, né? Aqui é um santuário que o Ica fez. Não tá terminado ainda. Preciso colocar alguma coisinha aqui em cima. Tem de tudo aqui. <risos> E assim, ó, essas mandalas, por exemplo, essa e muitas outras que tem aqui, é a Maia que faz. Como eu posso dizer que isso aí não é teu trabalho, isso aí já faz... É uma é paixão, muito, É uma né? paixão, né? Mas hoje a gente vive, vamos dizer assim, que das mandalas, da arte das mandalas. Porque as mandalas, elas são uma ferramenta de autoconhecimento. E elas trabalham as nossas emoções, o nosso interior, a busca do nosso equilíbrio emocional, diminuição da ansiedade, do estresse, enfim, né? Harmonizar aquele caos interior de uma forma gentil, de uma forma divertida suave, colorida. Então elas acessam toda essa questão, né, do nosso emocional, dos desafios que a gente vive no dia a dia e ajuda a gente a trabalhar. É bem intenso, é bem profundo, mas é um projeto muito legal. Ela disse, ah, eu ensino sobre mandalas. <risos> a primeira coisa que me remeteu foi que ela ensina a fazer esses desenhos. Ponto, nada mais. Só que depois desses dias conversando com eles, a gente vê que a questão das mandalas é muito além é, do que um desenho. Com certeza, então é. o trabalho dela, basicamente isso que ela explicou, ela tem a oficina de mandalas, uhum. que é a questão do conhecimento e a escola de mandala. A escola de mandalas, ela abrange a oficina, que é a base de todo esse processo de aprendizado, que é você entender como lidar com as emoções, sobre a meditação ativa, estudo das cores e aí depois tem a escola de mandalas que é a segunda etapa, onde são outras técnicas, daí a gente entra mais na parte técnica mesmo, das mandalas são mais de 10 técnicas com diferentes profissionais, é um projeto muito legal e também a gente ensina como criar o próprio workshop como você vender as mandalas né muitas pessoas acham que elas são somente um elemento de decoração, mas elas têm todo um poder por trás delas e muitos estudos também, né? Olha isso aqui, pessoal. Olha que bonitinho. Quando eu cheguei aqui, eu achei que isso aqui era um, um jogo de pratos, né? Muita gente usa como jogo americano também, como tapetinho de meditação, para abrir oráculos, usa para decoração em algum ambiente de casa, porém, cada uma delas tem um sentido. Quando a gente começou, a gente começou só com a oficina de mandalas, né, Mar? E aí depois, com o passar do tempo, foi, as coisas foram surgindo, surgindo, surgindo. Até hoje já tem a loja também, é muito bacana ficar espalhando toda essa, toda essa arte pelo mundo, né? Porque a gente vai viajando uhum. e vai espalhando pelo mundo. <risos> Deixa eu mostrar o baralho? Sim, claro! Então, esse baralhozinho aqui é uma arte por dia. Ó, daí aqui tem todas as cartinhas. Daí a gente tira, por exemplo, uma por dia. Vamos tirar essa? Uhum. Essa arte aqui é a Sol de Lótus, né? Todas essas artes eu criei em processo meditativo e manualmente. Depois elas foram transformadas em outros produtos, camisetas, como essas mandalinhas que a gente chama, mantas, cangas, né? E esse projeto que é uma arte por dia, que são, as, são 30 artes e foram desenvolvidas simbologia da própria arte como forma reflexiva. Todas as mandalas, elas são criadas com uma intenção, com um sentido específico do, do que a gente leva para esse momento de criação, né? Em que a gente traz de dentro expressa através da arte, da mandala em si. E aí, todas essas ideias, essas intenções, essas energias foram unidas aqui no Marte por Dia, nesse projeto. Olha, é muito legal. Eu vou deixar aqui no link da descrição o link da escola de mandala da Maia. Vou deixar o Instagram dela também. Vou deixar todas as redes sociais deles aqui embaixo. Vai lá, confere. É muito legal o conteúdo que ela cria nas redes sociais. É incrível, impecável. Mas o mais bacana é a mensagem, né? Então, tudo que ela tá com compartilhando esses dias com a gente e ela compartilha também nas redes sociais, ela faz o desafio de 21 dias, <risos> ou seja, eles são incríveis, incríveis. Eu tava ali no carro e aí o Romulo me chamou aqui e é importante isso pra eu poder aparecer nesse vídeo, que até então eu não apareci direito. Mas o que eu tava dizendo é que engraçado, né? Que a gente já tá uma semana juntos e hoje que nós decidimos ligar a câmera, porque a gente falou daqui a pouco a gente se despede e não conseguiu gravar uma coisa junto. Porque nessa primeira semana foi tão intenso os dias que a gente passou juntos, né? Porque não é sempre que a gente tem a oportunidade de encontrar com pessoas que nos entendem, vivem o mesmo estilo de vida e também que tem muito pra ensinar, porque eles têm muito muita coisa para ensinar e, e... Pra aprender também, né? e foi muito Final, bom foi um compartilhamento está sendo é, bom. Tá, é e foi muito bom muito assim bom. essa semana tanto que hoje a gente tava falando assim ah quantos dias a gente tá junto três a gente não uma semana uhum. uau <risos> 
Ir é. às sete da manhã, às duas da manhã, né? Às duas é da manhã. O dia inteiro, e assim. dia inteiro. E às vezes a gente fala assim, ai, tá bom, então eu vou lá no motorhome, aí, ah, então eu vou pro outro motorhome pra gente trabalhar um pouquinho. Quando vê, a gente já tá de volta junto. <risos> é verdade. E não se, não se separa. Vamos ver quantos dias mais a gente vai ficar, mas provavelmente mais vídeos terão, porque a gente precisa gravar, né? É, Com certeza. Incrível, né? É, incrível. Sendo, compartilhar um é. pouco das nossas conversas, das trocas que a gente vem tendo, é muito especial. Eu quero, eu quero gravar um vídeo específico com eles, falando sobre como eles largaram tudo para viver essa vida na estrada. Então, aguardem. O que eu tô surpreso <risos> é que eu nunca vi um viajante comer tanta bergamota. Nossa, nossa, é o chão, né? Eles comem bergamota todo Todos os dias. o dia. E o melhor é que a gente não precisa ter bergamotas, porque eles oferecem aos vizinhos. Mas o que não sente falta, Romulo? Mexerica. Ah, tá sendo bom Mexerica. comer na casa dos outros. <risos> e olha só a fruteirinha deles, olha que bonitinho. A parede, a ó. A paredezinha com tijolinho. Eles fizeram direitinho. A gente comprou esse adesivo de tijolinho também pra deixar na nossa cozinha. Só que aí colocamos o adesivo e acabou. A gente acabou percebendo que não tinha nada branco no motorhome. Então ficou meio estranho. Mas é muito gostoso, assim, ver o motorhome todo decorado. É uma outra vibe, né, Lindo? É uma coisa que eu queria fazer no nosso motorhome, mas eu não tenho muita inspiração e bom gosto, né? Foi o que eu falei antes, eu, me, eu disse que a gente não tem muita essa pegada. Mas não a gente. Tem muita que... bom, bom gosto? A gente é, tem, que, sim, claro tem. tem que aceitar como somos, a gente gosta da nossa casinha. Esse motorhome deles aqui não é da mesma marca que o nosso, esse aqui é um, é um Laika, né? É um fabricante italiano, o nosso é um fabricante alemão. E esses carros, como eles têm menos de 3.500 quilos, a gente consegue dirigir com a carteira B, carteira de motorista aí do Brasil. Quando você compra um motorhome acima de 3.500, que é o um upgrade desse, né? Você já precisa de uma carteira de motorista especial. Caiu a noite, a gente ficou conversando um pouquinho aqui. A gente vem a semana toda falando que a gente vai preparar o um mexicano pra eles. E eles estão quando vai rolar o um mexicano? Quando vai rolar? Então a gente disse, ó, hoje é fim de semana vamos fazer um, a noite do mexicano a gente combinou que toda noite a gente vai falar só em espanhol, pra todos nós praticar o espanhol. E a gente mudou de carro. Já que a gente vai preparar, a gente faz na nossa cozinha, a gente suja a louça e assim não dá nenhum trabalho pra eles. Ai, é gente! <risos> Tá gostoso? Vamos, Romulo, vamos, 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 vamos. Uma coisa que eu falei Nossa, foi gente. que sim. hoje a gente só vai falar em espanhol. Ah, verdade. Hombre! Sim, sim, sim. sim, sim. Aqui temos a câmera? Sim, sí, ah. temos um mexicano assim, riquíssimo, que é o hum? Romulo As. Não, essa é a especialidade <risos> da minha. Rico, certo, rico. Vocês já comeram mexicano assim ou não? É a primeira vez? Na primeira vez. Eu te dou. Na primeira vez. Assim, assim, na primeira vez. Tem as tortilhinhas. A gente preparou o tempê, tempê que aí. tá fazendo a vez da carne. Exatamente. Delicioso. O feijão, Delicioso. a pimentinha, Bastante o abacate, o guacamole, guacamole e o sour cream. E esse é um vinho, vinho é um vinho que um quente clássico, né? Um quente é. clássico. Mas aí é o Romulo que entende. Eu não sei se, o que, que eu vou dizer desse vinho, cara. Romulo, a mim sabe mais. do vinho. A mim teve visitando... Esse a... é um vinho de uma região muito específica, de uma tradição de 1780, que foi produzido pela família Ricasole. <risos> Tem um vídeo no canal, né, Mi? Ei, Mi. Eu Tem acho... um vídeo no canal, eu vou deixar acho... linkado aqui nos cartões. Que o Ica não viu esse vídeo. Esse não. É, é, o Ica não Precisa viu. Precisa aprender um pouco mais sobre vinho. Vou lá no Travanchet pra, pra aprender mais. Não, eu quero o Veredito, como é? Como tá? Não tô podendo jantar. falar agora que tá muito bom. Tem que falar a verdade? É verdade. Cara, tá hum. espetacular. Tá incrível, tá incrível. Olha, tá demais. Nossa, tá demais. Amizada. Nossa, tá muito bom. <risos> não tá bom, Mi, tá gente, demais. Nós já ensinamos essa receita no canal, vou deixar linkado aqui nos cartões. Se você não comeu comida mexicana a la Travel and Share, você precisa fazer. É tá perdendo. Tá perdendo. Tá perdendo. Dá pra misturar tudo, né? Tá misturando tudo. Oh, 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 o